தழுந்த ஒரு ஒரு பாலைவனம் அல்ல அங்க இருந்துட்டு நம்ம வந்து ஒரு பூக்களை பறிக்க முடியாது நம்ம எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் பார்க்கணும் அறிவியலுங்கிறது வந்து ஒரு படைப்பளவை எப்படி நம்ம ஒரு ஒரு அழகு இயல எப்படி பார்க்கணும் ஒரு முருகு இயல எப்படி நம்ம பார்க்கிறோமோ அதே போல அறிவியல் அதுல பார்க்கல நம்ம அதை தனியா பிரிச்சு பிரிச்சு வச்சோம் அறிவியல் கதை யாரு அறிவியல் கதை எழுதணும் நம்ம ஒரு கதை எழுதுறோம் அவ்வளவுதான் அதன் அறிவியல் இருக்கா முருகவியல் எப்படி இருக்குங்கிறத படிக்கிறவன் தான் புரிஞ்சுக்கணும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது என்னுடைய சுய அனுபவம் மட்டுமே அதுக்கப்புறம் நான் வெளியே வந்து இது என்னென்ன ஆராயம் உட்பட்டால் அப்போ அந்த கதை வெட்டி எழுந்திருக்கிறேன் நான் இல்லை என்றால் நான் படித்திருக்கிற ஒரு செய்தியின் ஒரு 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 கேப்ஷன் போல போயிடும் ஆ நானும் இந்த கதை படிச்சிருக்கேன் சார் பிடிச்சிருக்கேன் பிடிச்சிருக்கு பரவாயில்ல ஒரு பரவாயில்லன்னு வர ஒரு வார்த்தை வந்ததுன்னா அதை விட ஒரு கொடுமையான ஒரு வார்த்தை ஒரு படைப்பாளிக்கு இருக்க முடியாது நல்லா இருக்கு சார் நான் நல்லா இருக்கு நல்லா எழுதிருக்கீங்க படித்தேன் நல்லா இருக்கு இந்த நல்லா இருக்கு மேலே இருக்கிறது என்ன வந்திருக்கு உங்களுக்குங்கிறத தான் கேட்கணும் நீங்கள் அவங்க பிடிச்ச ஒரு ஒழுக்கு கொடுக்குறாங்க சாவித்ரியா எப்படி விட்டீங்க அந்த இது எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ஏன்னா அவங்க அதை பாதித்திருக்கிறது இந்த கதை வந்து அவங்க பின்னால் போய் நின்றுட்டே இருந்தது அதே மாதிரி அவரும் சொன்னார் முதல்ல பார்த்து போய் எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை தூக்கி வச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் படிச்சேங்கிற அந்த பாதிப்பு அந்த அந்த சுய அலசல் இருக்கிறது அதுதான் முக்கியம் அந்த கதைக்கு அது இல்லாமல் போனால் அது 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 உயிரோட்டம் இல்லாத ஒன்று இப்போ நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா என் ஃப்ரெண்டு சொன்னது அறிவியல் கதைன்னு சொல்கிறேன் அறிவியல் புனைவுன்னு சொன்னால் ஒத்துக்க முடியும் அறிவியல் கதையே ஒத்துக்க முடியும் அந்த வார்த்தை நெருடுது அவருக்கு ஏன் நெருடிதுன்னு சொன்னால் அறிவியல் புனை புனைவுங்கிறது எதையும் குறைந்து கொண்டு போகலாம் கதை என்று வரும்போது அதில் கற்பனைகள் தான் மிகுந்து வர வேண்டும் அறிவியல் என்பது அவரை பொறுத்தவரையில் அவர் ஃபேக்ட் ஒரு நிஜம் நிரூபணம் வாய்ந்தது அறிவியல் என்பதே நிரூபணம் வாய்ந்த ஒன்று தான் நீங்கள் ஒரு ஒரு ஆக்சிடன் கொண்டு வராங்க இது இப்படி தான் இருக்கும்னு சொல்கிறோம் அதை ப்ரூவ் பண்ணவில்லை என்றால் அதுக்கு நிரூபணம் இல்லை என்றால் அது வெறும் ஒரு கற்பித கொள்கை மட்டுமே அவகிட்டவன் கற்பித கொள்கை அது இது நம்ம படிச்சுக்கிறோம் கற்பிதங்கள் மட்டும் இருந்தால் அது கதையாகும் கற்பிதங்களை தாண்டி அது சான்றிதழ்களுடன் நின்றால் அது அறிவியல் ஆகிறது அப்போ ஒரு சான்றிதழுடன் நிற்கின்ற ஒன்றும் கற்பனை ஒன்றும் சேர்ந்து வரும்போது அதன் நெருடல் மாறுகிறது அதனால அவர் சொன்னார் அறிவியல் புனைவு சாத்தியம் அறிவியல் கதைகள் சாத்தியம் இல்லை scientific stories is fine scientific fiction well i have my own reservations about it idha avan solla varadhu na adai taandi parandha rendu vechukom na yen idha solla varana idha nam appadi manasu vechu pinnara nam odha patti pesu ena indha idhu vandu verum pesi kodu povadharkaga mattum varavilla nam na idhu kurithana oru alasalai nam idhu kondu vekka vendum idhu indrodum mudiya koodiya oru oru vivadam illa idhan pinnum idhu thodara vendum ipo dhaan enudaiya nokkam idhu pesu idhila புனைவு அறிவியல் கதை நினைக்கிறேன்னாப்பது ஒரு புராதனமான ஒரு மீன் ஒன்று இருக்கிறது சீலகந்த எடுத்துக்கோ நான் சிக்ஸ் ஒன் செவன் போர்லாம் சீலகந்த் மீன்கள் என்பவை எழுபது மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்பு இருந்த ஒன்று அது இந்த குளத்துல இருக்கு இப்ப நான் சொல்றது இது கதையா இல்ல உங்களுக்கு வந்து சாத்தியம் இல்லாத ஒன்றா உங்களுக்கு இது எப்படிப்படுது சாத்தியம் படுது இன்னொரு வகையாக சொல்லுவாங்க அது கடல் வாழ் மீன் அது எப்படி நன்னீர்ல இருக்கும் சாத்தியம் இல்லை அறிவியல் படி சாத்தியம் இல்லை இதுக்கு மாற்று கருத்து சொல்ல முடியும் எழுபது மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்பு கடல் இவ்வளவு உப்பு கொண்டதல்ல அப்ப அது வந்து நன்னீராக இருந்த நன்னீர் அவ்வளவு நல்லா இருந்திருக்காது இருந்தாலும் இந்த அளவு சாட்டியா இருந்திருக்காது அப்போ அந்த மீன் இங்க இருக்க சாத்தியங்கள் உண்டு இப்ப இது சயின்டிபிக்கா நான் சொன்ன விஷயத்துல ஒரு சான்றிதழ்களோடு வரவில்லை என்றாலும் ஒரு சான்றிதழை நாம் இது கற்பித்துக் கொள்ள முடியும் நம்மளுடைய லாஜிக் ஒத்துக்கொள்ளும் இதுவரைக்கும் கதை தருக்க ரீதியாகவும் அறிவியல் ரீதியாகவும் சரியாக சென்று கொண்டிருந்த ஒன்று இந்த இடத்தில் பிறந்து போகிறது இந்த கதையை மேற்கொண்டு நான் கொண்டு போனேன்னா எல்லாம் கரெக்டா தான் வரும் கதைக்கு அப்புறம் ஒரு மாந்தர்கள் கொண்டு வரலாம் மனுஷங்களை கொண்டு வரலாம் எல்லாத்தையும் கொண்டு வரலாம் ஆனால் அடிப்படையில் 
இது ரெண்டு போய் முடிகிறது இது சயின்ஸ் பிக்ஷன் அல்ல இது ஒரு புருடா இந்த இடத்துல தான் நமக்கு நிறைய இடங்கள்ல நமக்கு ப்ராப்ளம் வருது கிராவிட்டி படத்திலையும் இதுதான் ப்ராப்ளம் வருது நமக்கு இன்டர்ஸ்டெல்லார்லையும் இதுதான் ப்ராப்ளம் வருது இன்டர்ஸ்டெல்லார்ல ரெண்டு யுகங்களை காமிக்கிறாங்க மின்கோஸ்கி ஸ்பேஸ்னு ஒன்று சொல்லுவோம் மூன்று அவனுக்கு <laughs> 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 இதே நம்ம ரிலேட்டி பட்டி தேரி பட்டு படுத்து கொண்டு போகும்போது சொல்லிடுவாங்க ஒளியின் வேகத்துக்கு மேலாக நீ சென்றால் நீ பேசுவதற்கு முன்பே நீ பேசப்பட்டது கேட்கப்பட்டிருக்கும் லாஜிக்கல் தான் இப்ப ரெண்டு ஒரு வேர்ன்கோல் வழியா இன்னொரு இடத்துக்கு போகும்போது என்ன ப்ராப்ளம் வருது இதை நம்ம யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் படம் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா இருக்கு கிராவிட்டி படம் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா இருக்கு சாண்டா பில்லாக்காவே பார்த்து ஆடணும் இருக்கிறாங்க அது ஸ்பேஸ் விட்ட விட்டு அவங்க உட்காந்துருக்காங்கன்னாலே பாக்குறதுக்கு ஆள் போவோம் அது வேற விஷயம் ஆனால் படம் நல்லா இருக்கே தவிர அடிப்படை அறிவியல் அங்கு கொளருகிறது அதுக்காக நம்ம அந்த படத்தை விட்டுறோமா இல்ல பாத்துட்டே தான் போறோம் இதை சயின்ஸ் பிக்ஷன் சொல்ல முடியுமா கிறிஸ்டோபர் நோலன் கூட ஃபெயிலான சில இடங்கள் உண்டு அண்ணன் வந்து சன் நியூஸ்ல சயின்ஸ் பிக்ஷன் பத்தி நம்ம பேச சொல்றாசிக் பார்க் கூட சயின்ஸ் பிக்ஷன் கிடையாது அது ஒரு விதத்துல ஒரு இமேஜினரி பிக்ஷன் தான் சரியான வார்த்தை அறிவியல் <laughs> கொசுவினிடம் இருக்க முடியும் என்கிற சாத்தியமே இல்லை ஏ இப்போ ராசி வாய் எழுந்த ஒரு இதுல ஷ்ரௌட் ஆஃப் டூரின் பத்தி உயிர் மேல உயிர் மேல எழுதி கொண்டிருக்கிறார் அது ஷ்ரௌட் ஆஃப் டூரின் அதாவது ஜீசஸ் உடைய முகம் இருக்கிறது என்றால் அதை பத்தியான ஆர்குமெண்ட் போயிட்டு இருக்கு அதுல அவருடைய ரத்தம் தோய்ந்த முக இல்ல அந்த திரைய கொஞ்சம் மூலம் பிச்சு கொடுங்க நாங்க அதுல டிஎன்ஏ டெஸ்ட் பண்றோம் கத்தோலிக்க மத குருமார்கள் மறுக்கிறார்கள் அது கொடுக்க மாட்டோம் அறிவியல் <laughs> சில நம்பிக்கைகள் நடப்புகளை விட மிக பயங்கரமான போக வேண்டியது இந்த சயின்ஸ் பிக்ஷனை பார்ப்போம் சயின்ஸ் பிக்ஷன் நான் ரெண்டா பிரிச்சுக்கிறேன் திருப்பி இங்க நான் ரெண்டா பிரிக்கிறேன் ஒரு இடத்துல வந்து சாத்தியக்கூறு சாத்தியக்கூறுகள் இல்லாத அப்படின்னு நம்ம ஒண்ணு 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 ஒரு சொல்றோம் அது ரெண்டுமே மாறி போகுது அப்படியே சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கின்ற கதைகளை எடுத்துக்குவோம் சயின்ஸ் பிக்ஷன்ல இன்னும் ரெண்டு பகுதியில சொல்ல முடியும் ஒன்று அறிவியல் சார்ந்த கதைகள் இன்னொன்று அறிவியல் புலன்கதை இந்த ரெண்டு வார்த்தைகளை எதுக்கா சொல்றேன்னா சயின்ஸ் ரிலேட்டட் ஸ்டோரிஸ் இன்னொன்று சயின்ஸ் பேஸ்ட் ஸ்டோரிஸ் சயின்ஸ் பிக்ஷன்ங்கிறது வெறும் பண்பு பெயர் மட்டுமே இந்த இதுலயுமே ஒரு மை மறைஞ்சிருக்கு சயின்ஸ் பிக்ஷன்ங்கிறது ஒரு <laughs> கரணத்தோட ஸ்கொயர் வந்து இந்த நீளத்தின் அகலத்தோட ஸ்கொயரோ சேர்ந்தது ஏ ஸ்கொயர் பிளேஸ் போட்டு சி ஸ்கொயர் மா படிச்சது இல்லையா இது வந்து எப்பவுமே நம்ம படிச்சதா பெருமாட்ட என்ன சொன்னாருன்னா இது 
இந்த ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு மட்டும்தான் பொருந்தும் நீங்க இதை கியூப்னோ எடுத்துக்கோ இல்ல போர்த்து நோட்டுனோ நீங்க போகவே முடியாது எந்த ஒரு நம்பரும் இன்னும் ரெண்டு நம்பர்களுடைய மும்மடி நான்கு மடிகளுக்கு ஈக்குவலாக இருக்காது அதை அவர் ப்ரூவ் பண்ணல ஆனா அவர் சொன்ன நம்ம போட்டு பார்த்தோம்னா கரெக்டா இருக்கும் இதுக்கு சான்றுகளாக மேத்தமேட்டிக்ஸ் சான்றிதழ் ஒன்று வரவே இல்லை எத்தனையும் நூற்றாண்டுகளாக மக்கள் பாடுபட்டுட்டே இருந்தாங்க அந்த அதை பார்த்தா கரெக்ட் தான் தெரியும் ஆனால் அது எப்படி ப்ரூவ் பண்ணணும் தெரியாது இந்தனோட ப்ரூஃப் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் கிடைக்கிறது மேத்தமேட்டிக்ஸ் படி அவங்க ப்ரூவ் பண்ணாங்க இது இது நிரூபிக்கப்பட்டு விட்ட ஒரு உண்மை அது ஆக்சியமாக இருந்தது நிரூபிக்கப்பட்டு விட்டது இதுக்கும் இவ்வளவு தடி புக்கும் என்ன சம்பந்தம் அவர் ஆரம்பிச்சதும் ஒரு இலங்கை தமிழ் பையன் சுப்பிரமணியன் ஒருத்த ஒரு இலங்கை சிங்கள பெண் ஒருத்தையே காதலித்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தார் அவன் இதுக்கு ஒரு ஈக்வேஷன் எழுதுறான் அதை ஜஸ்டிஃபை பண்றான் இது எப்படி வருது அவன் எழுதுறதா இவன் கொண்டு வரார் இவ்வளவுதான் இது ஒரு பகுதி வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு முக்காவாசி பகுதி வரைக்கும் இவ்வளவுதான் கதையில அவன் எப்படி கஷ்டப்படுறான்னு எட்டு டிவி வருது பாம் பண்றாங்க இங்க இருந்து கிளம்புறான் அங்க யூகே போறான் யூகே இருந்து யூஎஸ் போறான் அவனுக்கு கல்யாணம் ஆகுது குழந்தை பிறகுது கதையே காணும் இதுதான் அடித்தளமாக இருக்கிறது பெர்மேட்ஸ் லாஸ்ட் அதுக்கப்புறம் போறது ஏலியன்ஸ் வராங்க இங்க இருந்து அதெல்லாம் மைக்ரோஸ் இந்த ஏலியன்ஸ் கொண்டாடுறது வந்து நமக்கும் கடைசி வரைக்கும் பெர்மாட்டுக்கும் இதுக்கு என்ன சம்பந்தம் நமக்கு புரியவே புரியாது முக்கியமா ஒண்ணு பாருங்க ஒரு கட்டணம் கட்டுறோம் கட்டடத்தின் மேல் போய் நம்ம கட்டிட்டே போறோம் இப்படி எவ்வளவு கட்டிட்டு போறோம் ஏதாவது அஸ்திவாரம் போல இருக்கா அஸ்திவாரம் என்பது மேல் இருக்கக்கூடிய கட்டடத்தை போல இருக்காது அறிவியல் தளம் சார்ந்த கதைகள் அஸ்திவாரம் போன்றவை அறிவியல் அதுக்கும் கதைக்கும் நீங்க நிறைய பார்த்துட்டே போக முடியும் ஆனா அதுதான் பேஸ் அந்த பெருமாள் சாஸ்திரம் வந்து ஆரம்பிச்ச பெருமாள் அந்த அதை போன்று எழுதுவது மிக கடினம் தமிழ்ல ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் இது இதை நீங்க யோசிச்சு பார்க்கலாம் தவறா கூட இருக்கலாம் ஆனா இந்த கதை நம்ம நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் மாமா வந்தாரு நினைக்கிறேன் சுஜாதாவோட ஒரு சிறுகதை மாமா ஒருவர் வந்து இறங்கும் போதே சண்டை ஆட்டோ ரிக்ஷால வரும்போதே அவங்க கூட தான் சண்டை அவன் அது அழகா சுஜாதா எழுதியிருப்பார் அவருடைய பிறப்பை பத்தி எல்லாம் சந்தேகித்து அவன் சொன்னான் அப்படின்னு சொல்லி திட்டுறாங்க அதை ரொம்ப அழகான வார்த்தை அவன் திட்டிட்டு இறங்கு வருவார் வந்து நானான்னு ஒரு பையன் இருப்பான் அவன்டையும் வந்து ஏதாவது சொல்லுவாரு அந்த பொண்ணு கிட்ட சொல்லுவாரு ஒருத்தாங்க <laughs> இவர் அதுக்கு மேல இவர் தூங்கி எச்சு அதுக்கு மேல அப்படியே கொஞ்சம் விபூதியை தூக்கி போடுறாரு அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு விபூதியை தூக்கி போடுவாரு கொஞ்ச நேரத்தில் ஈ எஞ்சு பறக்கும் எல்லாம் பிரமிச்சு போய் பார்ப்பாங்க ஒன்றும் கிடையாது அதுல இருக்கிற ஈரத்தை போல அந்த விபூதி உறிஞ்சிருச்சு ட்ரை அரிசி பறந்துருச்சு இதுதான் ஆக்சுவலா இந்த கதை கடைசியா மாமா செத்து போவார் எல்லாரும் அவங்க மாமா செத்து போறதால ஒரு இம்பாக்ட் ஒவ்வொருத்தருக்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்பாங்க ஒரு சின்ன சிறுத ஒரு நாலு அஞ்சு பக்கம் தான் ஆனா இதுல சயின்ஸ் ஏதாவது இருக்கா ஒண்ணும் கிடையாது இது சும்மா ஒரு இந்த வித்தர் இதுல எனக்கு வந்து அறிவியல் புலன் இருக்கிறதா எனக்கு படுது அறிவியல் புலன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து அந்த இல்ல அவருடைய அறிவியல் தன்மை எல்லாத்தையுமே தோண்டி தோண்டி பாக்குறது எல்லாத்தையுமே துருவி பாக்குறது எல்லாத்தையுமே ஒரு கியூரியாசிட்டியோட பாக்குறது சயின்டிபிக் டெம்பரமெண்ட் நம்ம சொல்லுவோம் அந்த மாமாக்கு இருந்து சயின்டிபிக் டெம்பரமெண்ட் அந்த பொண்ணு கிட்ட போய் உனக்கு லவ் அஃபேர் இருக்காம ஏண்ட மட்டும் சொல்லுங்கிறது ஒரு சயின்டிபிக் டெம்பரமெண்ட் தான் யாரும் டிவியில கேட்டுக்க மாட்டாங்க இவர் போய் கேட்பாரு அறிவியல் <laughs> அறிவியல் <laughs> 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 
அறிவியல் சார்ந்த கதைகளை எளிதாக நாம் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் அறிவியல் தளக்கதைகளுக்கு நமக்கு இன்னும் சார் சொல்ற மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் மெனக்கடம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் உள்ள போய் பார்க்கணும் அதுக்கு நமக்கு நேரம் வேணும் பொறுமை வேணும் இதுக்கே நமக்கு பொறுமை இல்லாத போது அறிவியல் கதைகள் தளம் சார்ந்த கதைகள் போகிறது நமக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் அறிவியல் தளம் சார்ந்த கதைகள் தமிழில் குறைவு சுஜாதாவோட கதையினால நம்ம ஒரு டெம்பிளை போட்டு வச்சுக்கோம் சுஜாதாவோட கதைனா ஒரு கிண்டல் இருக்கும் ஒரு நக்கல் இருக்கும் அதோடு நம்ம சேர்ந்து போனால் அறிவியல் இருக்கும் அதில் டெக்னாலஜி இருக்கும் இதில் ஜெயமோ சொன்னது ஒரு பாயிண்ட் உண்டு டெக்னாலஜிக்கும் அறிவியலுக்கும் நம்ம வந்து குழப்பிக்கிறோம் ரொம்ப நல்லா ஜெயமோ இன்னொரு இடத்துல நல்லா சொன்னார் அமெரிக்கா பத்திய எழுதி போனேன்னா எனக்கும் படிக்கும் போது அறிவு ஜீவிகளுக்கு வேணா நல்லா இருக்குமே தவிர காமனா இருக்க படிக்கும் போது இது என்னமோ தான் இருக்கு என்ன சொல்லுவோம் அதுக்கு மேல போக மாட்டோம் இல்லையா அந்த அந்த ஒரு ஒரு ஒட்டுதலோ உறவுகோ நம்முடைய பேரிலேயே நமக்கு வழங்குகின்ற பேரிலேயே ஒரு கதாநேயனோ நாயகியா இருந்தா கூட நம்ம பிடிச்சுக்கும் அது அது எழுதும் போது அது எனது மண் சார்ந்ததாக நான் எழுதும் போது எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் வரும் வேதநாயகம் கதையை நீங்க சொன்னீங்க வேதநாயகத்துடைய மெயின் இது என்னன்னா எனது மண் சார்ந்தது எனக்கு <laughs> 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 உணர்ச்சி பூர்வமான ஒரு ஒரு தாக்கம் கூட சொல்லலாம் படிச்சு முடிச்சோட உணர்ச்சி பூர்வமான தாக்கம் வேறு அந்த நேரத்துல சொல்லலாம் ஒரு கதையை படிச்ச பிறகு ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த கதையை பத்தி நான் பேசுறேன்னா அந்த கதையோட தாக்கம் எனக்கு இருக்குன்னு சுஜாதா இன்னைக்கு நம்ம பேசுறோம்னா தாக்கம் இருக்கு அது இன்னைக்கு அதனோட உணர்வு வருது நமக்கு மாமா கதையை நான் ரொம்ப சின்ன வயசுல படிச்சு ஆனா இன்னைக்கு எனக்கு தோணுது மாமா கதையை திருப்பி சொல்லணும் 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 தோணுதுக்கா காரணம் வந்து ஒரு வகையில் அன்னைக்கு நான் டைஜஸ்ட் பண்ணது ஒரு மாதிரி அதுக்கப்புறம் நான் டைஜஸ்ட் பண்றது வேற மாதிரி இன்னைக்கு நான் டைஜஸ்ட் பண்றது வேற அந்த கதையை நான் பார்க்கணும் பல பரிமாணங்களில் பல தளங்களில் இருந்து நாம் அதை பார்க்க வேண்டிய ஒரு ஒரு இது வந்து ஒரு சயின்டிபிக் டெம்பரமெண்ட் என்ன நம்ம சொல்லுவோம் அது வேணும் கதையை படிச்சோம் போனோம் மாறக்கூடாது இந்த கதையை நம்மளை தாக்கணும் நாமும் கதையை தாக்கணும் நம்ம அந்த கதையை தாக்கலன்னு சொன்னா நம்ம நம்ம நல்ல வாசகன் இல்லைன்னு அர்த்தம் ஆயிடும் வாசக சாலின்னு வச்சிருக்கோம் படிக்கிறது மட்டும் இல்லை அந்த படிப்பை நாம் தாக்க வேண்டும் அந்த படிப்பு நம்மளை தாக்கணும் ரெண்டுமே நடந்தாதான் அது ஒரு ஒரு கான்வர்சேஷன் நடக்கும் இது ஒரு மோனராக போயிடக்கூடாதுங்கிறதான் என்னுடைய ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு வேண்டுகோள் நீங்கள் அதை பற்றி நிறையவே நீங்கள் அதை பத்தி பேசணுங்கிறேன் கண்டுபிடிப்பு <laughs> 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 மனிதனின் ஜீனோம் கண்டுபிடிப்பு தான் அப்படின்னு ஒரு கதையை படிக்கிறவங்க எப்படி கொலைதர் காலம் படிக்கும் போது என்னன்னு தேடிட்டு போன மாதிரி நம்ம படி நம்ம என்சிபிஹெச்ல போய் நின்றுட்டு நம்ம போனோகிராஃபி தமிழ்ல அந்த புக்கு எங்க கிடைக்கும் நம்ம போய் பார்த்து அஞ்சு ரூபாய்க்கும் பத்து ரூபாய்க்கும் அந்த புக்கை வாங்கி வந்து காரணம் நியூஸ் செஞ்சு கவர் பண்ண மிகப்பெரிய ஒரு உதவி நமக்கு என்னன்னா அந்த புத்தகங்கள் தான் ரெண்டு ரூபாய்க்கும் அஞ்சு ரூபாய்க்கும் போட்ட புத்தகங்கள் தான் 
அறிவியல் <laughs> 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 கிடையாது <laughs> 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 வருது <laughs> 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 முக்கியமான <laughs> 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 அறிவியல் மூலமா எதை நம்ம ரிசர்ச் பண்றோம் எது எனக்கு பயன்படும் அதுக்கு நான் ரிசர்ச் இருக்கு இதெல்லாம் எனக்கு என்ன பனானா ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் எனக்கு எதுக்கு வேணும் எப்படி எனக்கு பெரிய பனானா கிடைக்கும் அதுதான் பாக்குறோம் யாக் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் எனக்கு எப்படி பெரிய சடை உள்ளது கிடைக்கும் எல்லாம் பார்த்தா எனக்கு 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 என்ன வேணும் அதை வச்சுதான் நம்ம ரிசர்ச் பண்றோம் ஒரு தன்னலம் இல்லாது ஒரு மனிதன் ஒரு ரிசர்ச் பண்றதே கிடையாது ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட்ல ஓனாய்ச்சி என்ன பண்ண போறான் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது பண்ண முடியாது இவனுடைய இதெல்லாத்தையும் திங்குது இதுக்கு நான் ஏன் போட்டு சாவன் சாப்பிட்டு அடிப்படையாகவே அறிவியல் இப்போது வளருது <laughs> இதுக்கு வளர்க்க இத ப்ரொடெக்ட் பண்ணணுங்கிறதுக்காகவே அவன் மண்டேல ஒண்ணு ப்ரொடெக்ஷனுக்காக வச்சிருக்கான் அங்க எல்லாம் செத்து போச்சு ஏன் செத்து போகுது அங்க இருக்கிற மக்களுக்கு இவங்க கொண்டு போகல எப்படி இதை வந்து ஓனாய்களும் இருக்கணும் நம்மளாலும் சேர்ந்து வாழணுங்கிறத கொண்டு போல ஆக இதை நீங்க படிச்சுட்டே போகும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஒரு லிங்க் கிடைக்குது ஓகோ நம்மளுடைய இந்த ஓனாயின் பேராண்களுக்கான எனது பேராசை ஆனா அங்க ஒரு ஏதோ ஒரு புள்ளி மரங்களை வளர்ப்பதற்காக உள்ள காப்பாற்றுவதாக உள்ளப்பட்ட ஒரு 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 சரணாலயத்தில் ஓதாய்கள் பள்ளி பெறுகின்றன ஏன்னா இயற்கை தன்னை தானே எப்படி கட்டுப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்ற தனக்கே ஒரு விலங்கு போட்டுக் கொள்கிறார்கள் எவ்வளவு பிளாக் பக் இருக்கணும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எவ்வளவு ஓதாயம் இவங்க பண்ணிக்கிறது ஒன்னே ஒன்றுதான் குஜராத்ல வெளியே போயிட்டு இருந்த ஒரு ஆறு அதை வெட்டி உள்ள விட்டான் ஒரு வாய்க்கால் மாதிரி உள்ள விடுது அதனால முன்னூத்தி அறுபதஞ்சு ஆள் அங்க தண்ணி இருக்கு தண்ணி இருக்கிறதுனால அது நிறைய புல்லு வருது புல்லு இருக்கிறதுனால இந்த மாடுகளால இருக்க முடியுது இந்த மான்கள் இருக்கிறதுனால அங்க ஓனாய் வளர்ந்து இந்த ஓனாய்கள் வெளியே போனாலும் 
நிறைய மாடுகளை கொல்லுவதில்லை அப்படியே கொன்னா கூட அங்க இருக்கிறவங்களுக்கு நல்லா தெரியுது இது ஓனாய் தான் கொண்டு ரெண்டு நாள் அவங்க அதை போய் பெருசா கம்ப்ளைண்டா சொல்றதே இல்லை ஓனாய் அடிபட்டு செத்து போனால் அவங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க அங்க இருக்கிற ஃபார்மர்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க அங்க இருக்கிறவர் வகையிலங்கிறவர் சொல்றாரு சார் நான் இதுக்கு நான் டெஸ்ட் இதுக்கு நான் ஒரு தீர்வு காணல ஒரு நாளில் செத்து போச்சு எனக்கு ஃபோன் வந்து நான் அது ஏன் அடிபட்டது எப்படி அப்படின்னு நான் தீர்வு காணலனா அடுத்த கால் எனக்கு காந்தி நகர்லேருந்து வருது அப்படிங்கிறாரு ஃபாரஸ் ஆஃபீஸர் ஐஎஃப்எஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் அவருக்கு அங்கேருந்து ஃபோன் பண்ணுறாங்க ஆக ஒரு சமுதாயம் சரிபட ஒரு 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 அரசாங்கம் சீர்பட தனது கடமைகளை ஆற்றுமானால் ஒன்றுமே அதுக்கு சம்பந்தமே இல்லாத ஒரு ஓனா எங்கு பலன் வருகிறது இதுதான் நம்ம செய்ய வேண்டிய விஷயம் நம்ம தன்னலம் கொண்டு நம் நம்ம எதுவும் செஞ்சுட்டு போகிறோம் ரிசர்ச் பண்ணுறோம் ஆனால் அதை ஒழுங்காக பண்ணினா ஏதோ ஒன்று இங்கே வாழ்ந்துருக்கு இதை நம்ம பார்த்தா கூட போகிறோம் எனக்கு எனக்கு பெரிய ஒரு இதாக பட்டது எனக்கு அதுதான் ஓனாய்களை பற்றி நான் படிச்சதில்லை இது ஒன்று தான் எனக்கு ஒரு பேர் வருது மற்ற எல்லாத்தையும் விட்டுருவோம் நான் என்னத்துக்கோ ஒன்று சரியாக பண்ணுறேன் என்னோட அரசு நிறுவனம் ஒழுங்காக பண்ணுது ஓனாய் வளர்ந்துருக்கு இந்த ஒரு படிப்பினை போதும் எனக்கு என்ன நினைக்கிறேன் சவுண்ட் பாயிண்ட் எயிட் இதற்கு மேலும் நான் எனக்கு படிப்பினைகள் உங்களது வாய்களாகத்தான் வரும் அடுத்தபடியாக உங்களுக்கு கேள்விகளுக்காக நான் உட்கார்ந்துருக்கேன் கொஞ்சம் நேரம் தான் உட்காந்துருக்கேன் இந்த பக்கம் தருந்தேன் நான் இஞ்சி ஓடி போகிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் மட்டும் ஒரு ஒரு ஃபெசிலிட்டி பண்ணி வச்சுட்டு நான் உட்காந்துக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்